。不好意思啊，水干净了，刚打的水，对不起啊，实在对不起。没事没事。哎，这不陈哥店吗？陆延辰，对啊，是他。怎么了？你们熟啊？还行吧。我听说他在边疆，哎，他回来了，现在在干这个。不是。哎，小超啊，你家老板儿子回来没有啊？回来了，就在旁边加油站呢。行，知道了。去吗？你还记得我是谁吗？记得，化成灰我都记得你。哎，陈哥怎么在加油站？有任务？啊？加油站能有什么任务？等人。哎，晚上你哥来找我一趟。我哥在老沟。过两天让他过去，那算了，我过两天会请你。不对，走了。啊。归晓，啊，归晓啊，我今天看见你哥了。你见到我表哥了？我妈都不知道他回来，你怎么见到的？就是下午在加油站碰到，他和几个应该是同事吧，没聊两句。你。有他电话吗？哎，你觉不觉得我们特有缘？怎么看出来的？你看，你的名字最后一个字是陈，我是小，陈小，早晨的日光，嗯，很配吧？你怎么不开车来？开车太显眼。想什么呢？我都说了半天了，你都不理我。我在想你的衣服是怎么弄湿
。让姑姑不要洗，她没听我的，还是洗。衣服没晾干就穿，不显老。这是我新买的，想穿给你看。<笑>怎么了？不好看？还行。还行，冻死了就一句还行。你还没夸过我呢，夸我好看。快点夸我好看！你快点，你夸我好看。见你一面，你都不肯。但是电话我发你吧，打不打你自己看着办。我觉得这都八年多了，没必要联系了休假，顺便办点事儿。哦，那你来家里吃饭不？我妈她叫你过来呢。不去了，明天火车走。哦，嗯，哥，有话说。你下午是不是在加油站碰到归晓了？他刚问我要你电话来着，不知道会不会联系你。嗯，知道。晚上的你不睡觉，在这儿干嘛呢？我看看葡萄熟没熟。这葡萄可不好吃，酸着呢。你要想吃，明天我去给你买点。我就喜欢吃这个酸的。这孩子。你一定默默擦拭了好久的时光，甚至生命在寂寞如迷失才有光。在一个无人知晓的晚上，一滴千。这是两年前拿到的号码，也不知道能不能用。先试试吧
。你好，哪位？我是桂晓。你在忙吗？没有，你说。我现在在齐宁，来出差，遇到点麻烦，车丢了。地址。啊。地址发回手机上。啊，好，我马上发给你。怎么不上去啊？上车。我先送你过去，我去见个人。行。你那朋友真能来吗？应该吧。要不然咱们再打个电话试试。别打了，万一在执行任务呢，老打不好。要实在不来就算了，我们就报警。进去等吧，你先进去吧，我在里面坐着腰疼，我出来透透气儿。好，我进去了上车。加油站老板说让我们先去草原上看看，说不定能直接找到车。上车。我还有三个朋友，我去乡下他们。等一下。快走吧，人来了，终于来了，有照应了。还是跟以前一样，不管是春夏秋冬，他都要把车窗打开。可以关一下窗户吗？怎么震慑犯罪分子，保护我们呀、啊
，就是在两个小时之前车丢的。本来想报警，想起你，就打电话问问。加油站老板说，以他的经验，可能车会在不远处的一片林子里面。那些偷车贼偷了路过的车，没地儿放，都扔那儿了。你说，这小偷可真聪明啊！那边没摄像头。就算找到车了，也看不见谁偷的。陆队，您认识陆吗？认识。认识就好，那我们跟着就行了。大雪天的，您慢慢开。帮你们报了警，一会儿负责的人会过来。你这个朋友太冷场了，吓得我都不敢跟他说谢谢。他一直就这样。我下去，跟他说两句话。慢点。乾隆这辆是你的，谢谢你，帮我，客气。在这儿几年了？九年。还没高升。已经升了。回去吗？高升了，是不是可以申请调回去？不回去，还在这里。怎么？突然过来了。车上那个女孩是做外贸的，她过来做生意，我就跟着来旅游。风雪天，来旅游。风雪，也是这儿的特色。这是报警的人，交给你。这辆车是他的，还有这几辆，也是被偷的。这几辆车早就报警了，这惯偷啊都被抓了
，一直也供不出藏车的地方，原来是被藏在这儿了。我无意找到的，交给你了，我还有事，先走了。那你忙。你好，我是车主。哎、好，呃，要是方便的话，你开车和我呢，回去一趟，录个口供。方便，方便。哎，好。谢谢您。哎，不客气。哎，接下来你们要去哪儿啊？我们想先在镇上待几天，然后去青青市看看。先做生意，再旅游。刚刚那位陆队，您和他熟吗？认识好多年了，不过一年呢也见不到几次。他在齐宁市区，不大来我这儿。小伙子呢，人好啊，一直是特警一线，一线辛苦吧？那当然了，还很危险呢、啊。不过他现在成教官了，还教人排爆。有任务时呢，他就在反恐一线，啊，平时呢，他还带很多英雄出来，保卫人民，真汉子。排爆。他是搞排爆的，是啊，他们全大队都是反恐尖兵，排爆组里啊，先后出了好几十个专家，都让内部抢了。陆队啊，三十秒钟拆定时炸弹，汗珠子都没掉一滴，哎，这可不是演电影啊，那是真事儿啊。你来修屋顶啦，当心点儿。老陆，老队长家老爷子等着你呢。怎么了？为了透口气儿都跑这儿来了？本想先去看看老爷子，想了想，还是散。你都不知道，他们把我哭的呀。当着我哭可以，在他们家别哭、啊。我懂。这几块板子都用不了了，把车里的工具箱和我们带的板子拿给我，先把豁口的地方给补了，要不然这大雪天的，下面放置的东西，雪化的时候都该湿了。得，又有活干了，注意点安全啊。谢谢啊，这是我个人给你们的。哎，不行不行，叔叔，我来青宁这么多年，受你们家多少照顾。快过年了，就当我这半个儿子孝敬您的。他平时也不怎么花钱，还存了不少，人都不在了。小陈儿，真的用不着
，这事你别太放在心上。以后你还在吉林，要靠你多照应。废话，还用你提醒啊？我等一下回队里，你呢？哦，对，你还得帮我去接小南。付钱，多少钱都不想约他。你那么狠心，学校那么大学，人家特地过来给你帮忙，而且又不止我，小周、林瑶都想请他吃饭。哎呀，他过去就不喜欢应酬，不是应酬，感谢饭。我们纯粹英雄崇拜不行啊哎呦，乖少！哎，你有什么尴尬的呀？这人就是不懂事儿。人家帮你那么大忙，嘘嘘，接了。喂，你好，陆队，我是蔡雅雅，龟晓的朋友，昨天咱们见过的。你好。啊，对，昨天龟晓手机没信号，用我的电话打的。您别介意啊，我直接给存下来了。没关系。是遇到什么麻烦了吗？啊，没有麻烦。就是想请您吃个饭，表示一下感谢。您不知道这辆车对我来说多重要，我老公刚送给我的，要是丢了都能加变。实在是太感谢您了。也别拖了，就今晚吧。好好，我一会儿把饭店地址给您发过去。哎，好嘞。换衣服呀，去吃饭了。关门。你的反侦查能力太强了。自己的反侦查，那你也太瞧不起我了。回家呀。吃饭。和谁吃？一个老朋友。你除了同事关系，竟然还有朋友关系啊？又长高了你啊，比你们同学都快高出一个头了。嘿，那可不。卷成袋。就是在家。这谁家孩子 呀？ 你跟人家长说一 声， 别孩子走错 了， 家长担心。阿 姨， 我是陆元辰家 的， 我爸去打电话 了， 让我留在这儿等客人。我去上个洗手间。阿 姨， 洗手间出门右 转， 走到尽头就到了。叔叔阿姨，请坐。这孩子太懂事了。我爸教的好。
，十年前分手的，这个孩子这么大，很合理。他说以后就留在这儿，就是有了家的意思。所有都合情合理，所以归晓，你还想找他干什么呢？干什么呢？与厕所在下面。啊！回来，我带你去。不用。我叫你回来，听到没有？不就是当初我甩的你吗？你孩子都有了，还一副我欠你的态度做什么？没听见，没听见，回头做什么？人家姑娘不愿意理你不行吗？啊，那个别见怪啊，姑娘，这个我们陆队啊，啊不，是钱大队长这两天啊刚交完辞职报告，闲的发慌，阴阳怪气儿。你不是说？我现在是一个无业游民。怎么，觉得请我吃饭不值了？哎，姑娘，那个别太见怪啊！我们陆队啊，说话特别像人。我知道。其实呢，这个陆队现在也是在犹豫要不要回北京，正犹豫着呢。也不能说是无业游民，最多算是短期失业。不一定回去。带着老婆孩子回北京挺麻烦的，弄户口也麻烦。你要是有什么需要帮忙的地方，可以找我。看来你儿子又搞鬼了。不至于吧？他那么怕你，怎么能跟你使坏呢？也背不住，最近长大了，有点胆肥了。姑娘，是这样啊，姑娘。别见怪啊，那个呀、啊、是我儿子，我儿子啊知道队里光棍多，一到兄弟们相亲的时候就使坏，管这个叫爹那个叫爹的，整跑了不少姑娘，不好意思啊。原来那不是你儿子，啊。好可惜，他好可爱。他可爱，那臭小子鬼见愁啊！啊，对了，我自我介绍一下，我叫金明宇，是陆延辰大队的，那个臭小子是我儿子。叫秦小南，归晓。不是要去厕所吗？忽然不想去了。爸，你们好。你小子是不是又使坏了？得，全搞错了。来，快给桂娇阿姨道歉。阿姨，我错了。没事没事，都别站着了，快坐吧。坐。哎，陆队，快请坐。我对这儿的饭店不太了解，看点评挑的。菜呢，我就让老板上的招牌菜，都没问题吧？陆队，您有忌口吗？啊，他没有。没有，啊啊，知道了，请慢用。陆队，您跟我们归晓过去是邻居、校友还是？校友，不熟。啊哈哈。这青年的学可真大哈！我们家陆队啊，不太会说话。你看，刚坐着这么一会儿，都没说几句。但是不过陆队啊，是一个外冷内热的人，肯定是把你们这帮人当朋友了才肯来，对吧，陆队？校友嘛，聊聊
天儿啊。敬一杯，喝你。陆队开车，就是吧，是你的。哼，嗨，我这不合计陆队马上就去北京了吗？啊，替他照顾照顾朋友们。你要是冒不开面子，我来了。来，呃，一会儿啊都要开车，那我们就以茶代酒，我敬大家一个。以后大家来到齐宁，只要有什么问题，随时开口，好吧？呃，也希望你们经常在北京的，多替我照顾照顾陆队。那当然了，滴水之恩涌泉相报，更别说陆队帮了咱们这么大忙，以后我们能帮的肯定帮，必须帮，只要陆队开口，随叫随到。谢谢啊，大家。哎，对了，你们四个人是开一辆车来的吧？啊，对。陆队，送送吧，四个人开一辆车，太挤不安全。会不会太麻烦了？不麻烦，阿姨，我们住在西面，你们住在东面。嗯，虽然不太顺路，但是这才能显示出送客人的诚意嘛。那我和陆队先去停车场取车，你们在这等会儿啊。行。你跟我一块儿呀，不然我非得被他冻死不可。我在这儿等你们。不行，外面好冷，陪我一块儿走。我车在那边，你呢？那边。那不远什么？不错
还有雪，没了。卢队。又见面了，这些交给你了，偷车的。好，多谢你们啊。问清楚了，就是之前偷车那帮人的朋友，他们恰好也在这儿吃饭，一眼就认出龟小的车了，想替被抓的朋友出口气，没想到碰到我们了。刘总，哎，这一下给你抓了十三个人，不得请我和陆队来顿大餐啊？一定，警队食堂，放开了吃。哎呀，你们那辆车呀，真该送面锦旗，节约咱们省的警力，那也为国家节省了资源呐。给您添麻烦了。哎，不麻烦，高兴着呢。哎，刚才有个报案的小孩是哪位啊？我，我儿子。哦，哎，老规矩，老规矩，回去跟您做个笔录。你开蔡雅雅的车送那个男的回去，我开车送他们回去。哦，我跟陆叔叔走。现在知道是陆叔叔啊。你要让我叫你爸，我全都没意见。哎，啊，怎怎么了？两个爸不行啊。秦队，谢谢啦。走。别生气了，陆叔叔就是冰块脸，对谁都一样。不生气，过去早习惯了。是历经磨难那么简单。我们等到剧情反转，还保留期盼。站在你不在，也流不出泪的夜晚，街角的路灯途经的坦荡，一切太晚。